ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকের ভিডিওতে রায় মার্টিন কোশ্চেন ব্যাংকের ক্লাস নাইনের পাঁচ নম্বর মডেলটা শেষ পার্টটা করব এর পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে দেখো যে নিচের স সমীকরণগুলির সমাধানযোগ্যতা উল্লেখ করো এবং জ্যামিতিক ব্যাখ্যা করো তো এখানে দুটো সমীকরণ দেওয়া আছে তো আমি সমীকরণ দুটো প্রথমে লিখে নিই লিখে নিয়েছি ফাইভ এক্স প্লাস এইট ওয়াই সমান চোদ্দো এটা এক নম্বর সমীকরণ আর একটা আছে পনেরো এক্স প্লাস চব্বিশ ওয়াই সমান কুড়ি এটা দু নম্বর সমীকরণ তোমরা জানো দুটো সমীকরণ এর এই সহকগুলোকে এ ওয়ান এটা বি ওয়ান এটা সি ওয়ান এ টু বি টু সি টু ধরা হয় তারপরে এখানে এ ওয়ান মানে কত পাঁচ বাই এ টু মানে পনেরো এখানে বি ওয়ান মানে আট বাই বি টু মানে চব্বিশ সি ওয়ান মানে চোদ্দ আসলে এই চোদ্দোটা এদিকে নিয়ে গেলে মাইনাস চোদ্দো হয় মাইনাস চোদ্দো লিখতে পারো বা চোদ্দো লিখতো কারণ দুজনেরই মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস মাইনাস কেটে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এখানে চোদ্দো বাই কুড়ি এটা যদি মাইনাস চোদ্দো মাইনাস কুড়ি লিখতাম মাইনাস মাইনাস কেটে একই হতো তাহলে দেখো এই পাঁচ বাই পনেরো এটা যদি কাটাকাটি করি এক বাই তিন আট একে আট আট তিনে চব্বিশ তাহলে এইটা দেখো চোদ্দো বাই কুড়ি এটা কাটাকাটি করে দুই সাতে দুই দশে তাহলে এইটা হচ্ছে একের তিন এটা একের তিন এদের জন্য সমান এর সঙ্গে সাতের দশটা সমান নয় তাহলে এটা নট ইকাল টু তাহলে ওয়ান বাই থ্রি ইকাল টু ওয়ান বাই থ্রি নট ইকাল টু সাত বাই দশ এটা হলো তো আমরা জানি যে এ ওয়ান বাই এ টু সমান বি ওয়ান বাই বি টু নট ইকাল টু সি ওয়ান বাই সি টু যদি হয় তাহলে সমীকরণ দ্বয়ের কোনো সমাধান থাকবে না তাহলে সমীকরণ দ্বয়ের কোনো সমাধান থাকবে না এটা তোমরা ফর্মুলাটা তোমার সমাধান থাকবে না এটা তোমরা সবাই জানো যে এ ওয়ান বাই এ টু সমান বি ওয়ান বাই বি টু নট ইকাল টু সি ওয়ান বাই সি টু এবার জ্যামিতিক ব্যাখ্যাটা কি মানে এই সমীকরণ দুটো যদি লেখচিত্র অঙ্কন করতাম তাহলে লেখচিত্র দুটো সমান্তরাল হতো সেই জন্যে কোনো সমাধান থাকতো না তো এই সমীকরণ দুটো লেখচিত্র আঁকলে সমান্তরাল হবে তাহলে জ্যামিতিক ব্যাখ্যাটা কি যে সমীকরণ দ্বয়ের সমীকরণ দ্বয়ের লেখচিত্র দয় পরস্পর সমান্তরাল হবে এটা জ্যামিতিক ব্যাখ্যা পরস্পর সমান্তরাল হবে এটাই হচ্ছে জ্যামিতিক ব্যাখ্যা এর পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে দেখো এক্স কিউ প্লাস এ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস এ মাইনাস বারো বহুপতি সংখ্যামালার একটা উৎপাদক এক্স প্লাস ওয়ান হলে এ এর মান নির্ণয় করো এইটা উৎপাদক হওয়ার অর্থ কি যে উৎপাদক মানে হচ্ছে এই সংখ্যাটা দিয়ে এটাকে ভাগ করলে ভাগশেষ শূন্য হবে তাহলে প্রথমে এটার ভাগশেষটা কত হবে সেটা বার করে নিই তাহলে প্রথমে এক্স প্লাস এ এর শূন্য নির্ণয় করি তাহলে এক্স প্লাস এ সমান শূন্য তাহলে এক্স সমান কত এটা দিয়ে গেলে মাইনাস এ এবার দেখো আমার রাশিমালাটা দেওয়া আছে এফ অফ এক্স সমান এটা দেওয়া আছে তাহলে এখানে মাইনাস এ বসালেই ভাগ চেষ্টা বেরিয়ে যাবে তাহলে এফ অফ মাইনাস এ কত হবে এফ অফ মাইনাস এ মানে এক্সের পরিবর্তে মাইনাস এ বসাবো তাহলে মাইনাস এর কিউ প্লাস এ ইন্টু এক্সের পরিবর্তে মাইনাস এর স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস বারো তাহলে মাইনাস এ এর কিউব মানে মাইনাস এ কিউব এখানে দেখো মাইনাস এ স্কোয়ার মানে প্লাস এ স্কোয়ার এখানে এ গুণ করলে প্লাস এ কিউব মাইনাস এখানে মাইনাস তাহলে প্লাস টু কে দিয়ে গুণ করলে টু এ প্লাস এ মাইনাস বারো প্লাস এ কিউব আর মাইনাস এ কিউব কেটে গেল টু এ প্লাস এ কত হলো থ্রি এ মাইনাস বারো এবার দেখো এইটা দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ হবে এইটা এবার যেহেতু উৎপাদক হবে তাই ভাগ শেষটা কত হবে শূন্য হবে এটা লিখবে যেহেতু রাশিমালার উৎপাদক এইটা তাহলে ভাগ শেষ শূন্য হবে তাহলে এইটা সমান কত হবে শূন্য ওটা লিখে নেবে যেহেতু এই রাশি এফ অফ এক্স রাশিমালাকে এক্স প্লাস এ দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হয় যেহেতু উৎপাদক তাহলে এইটা সমান শূন্য তাহলে থ্রি এ সমান কত বারোটা দিয়ে গেলে প্লাস বারো তাহলে এ সমান বারো বাই তিন তিনটে গুণ ছিল ভাগ হলো তিন চারে বারো তাহলে এ সমান কত হলো চার তাহলে এর ভ্যালু কত চার এটাই অ্যান্সার এর পরের অঙ্কটা আছে দেখো যে এ বি সি ডি বর্গাকার চিত্রে এ ডি বাউর পর এম একটি বিন্দু কোন সি এম ডি সমান তিরিশ ডিগ্রি কর্ণ বি ডি সি এম কে পি বিন্দুতে ছেদ করলে কোন ডি পি সি এর মান কত তো আমি একটা বর্গক্ষেত্রে এঁকে নিয়েছি হয়তো বর্গক্ষেত্রে সব বাহুগুলো হাতে করে এঁকেছি বলে সমান আনে তোমরা স্কেলে করে আঁকবে এবার এ ডি বাউর পর এম একটি বিন্দু এমনভাবে বিন্দুটা যেন সি এম ডি এই সি এম ডি কোনটা কত ডিগ্রি বলে দিয়েছে তিরিশ ডিগ্রি আর বি ডি কর্ণ সি এম কে সি এম কে পি বিন্দুতে ছেদ করেছে কি বলেছে ডি পি সি ডি পি সি মানে এই কোনটা বার করতে বলেছে এবার দেখো বর্গক্ষেত্রের প্রতিটা কোন কত করে হয় নব্বই ডিগ্রি করে হয় তাহলে এই কর্ণটা কোনগুলোকে সমর্দ্ধিখণ্ডিত করে তাহলে বি ডি কর্ণও সমর্দ্ধিখণ্ডিত করেছে এই গোটা কোনটা কত ছিল নব্বই ডিগ্রি তাহলে সমর্দ্ধিখণ্ডিত করলে এই কোনটা কত হবে নব্বই বাই দুই মানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তারপর ওইটা লিখে নেবে যে বর্গক্ষেত্রের কর্ণ কোনগুলিকে সমর্দ্ধিখণ্ডিত করে অতএব কোন পি ডি এম সমান নব্বই বাই দুই সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ত
বহিষ্ঠ এই বাহুটাকে যদি বাড়ানো হয় বহিষ্ঠ কোন এটা বহিষ্ঠ কোন ডিপিসি বহিষ্ঠ কোন ডিপিসি এটা তোমরা কি হয় জানো যে বহিষ্ঠ কোন অন্তস্থ দুই বিপরীত কোণের সমষ্টির সমান হয় তাহলে ডিপি সমান কত হবে এই দুটোর যোগ বল এই দুটোর সমষ্টির সমান এই ত্রিভুজের এটা বহিষ্ঠ কোণ মানে বাইরের কোণ আর এই দুটো অন্তস্থ কোণ মানে ভেতরের কোণ তাহলে বহিষ্ঠ কোণ অন্তস্থ দুটো কোণের সমষ্টির সমান হয় তাহলে এটা এটা যোগ বলের সমান তাহলে তিরিশ প্লাস পঁয়তাল্লিশ সমান পঁচাত্তর ডিগ্রি এটাই অ্যান্সার এবার তুমি যদি ভাবো যে না আমি প্রথমে এই কোণটা বার করবো তারপরে এই কোণটা করবো এরকম করলেও হবে পঁয়তাল্লিশ আর তিরিশ যোগ কত হলো পঁচাত্তর তাহলে ত্রিভুজের তিনটা কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই কোণটা বার করতে হলে একশো থেকে পঁচাত্তরটা বিয়োগ বার করে নেবে যদি তারপরে আবার এই কোণটা বার করতে হবে মানে এটা সরল লেখা মানে একশো আশি ডিগ্রি তার থেকে ওইটা বিয়োগ করলে আর পঁচাত্তর ডিগ্রি বেরোবে তো এটাই অ্যান্সার এর পরের কোয়েশ্চেনটা দেখো পাঁচ দশমিক সাত ছয় দুই সংখ্যাটিতে পর্যায়ক্রমিক বিবর্ধিত পদ্ধতির সাহায্যে সংখ্যা রেখা স্থাপন করো এটা আশা করি সবাই পারবে সেই জন্য এটা করে দিচ্ছি না যদি কারোর কোনো অসুবিধা থাকে কমেন্টে জানিও তবুও একটু দেখিয়ে দেবো তো এটা পারবে বলে এটা করে দিচ্ছি না এবার বলে লেখচিত্র লেখচিত্রটাও আশা করি পারবে যদি না পারো দেখবে লেখচিত্রের ভিডিও আমার আগে দেওয়া আছে তো ওগুলো দেখে নিও তাহলে পেরে যাবে এবার একটা সমাধান আছে এই সমাধানটা করে দিই দেখে কিনা দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই সমান এগারো এটা এক নম্বর সমীকরণ দিলাম আর একটা দেওয়া আছে ওয়াই প্লাস টু সমান এক এগারো ইন্টু দশ ওয়াই প্লাস এক্স যেটিকে একটু লস অভিযোগ বিয়োগ করে ফ্রেশ করে নিই তাহলে ওয়াই প্লাস টু একে আট দিয়ে তো কোনে কোনে গুণ হবে এই আটটা তো ভগ্নাংশ এটা রাশিটা নিচে আছে তাহলে বর্জ্য গুণ করলে এটা কত হবে আট ওয়াই প্লাস আট দুগুণে ষোলো সমান কত টেন ওয়াই প্লাস এক্স এবারে এই রাশিগুলো যদি বাঁ দিকে নিয়ে আসি তাহলে এক্সটা বাঁ দিকে নিয়ে এলে মাইনাস এক্স আর এখানে দশ ওয়াইটা বাঁ দিকে নিয়ে এলে মাইনাস দশ ওয়াই আর এখানে প্লাস আট ওয়াইটা ছিল আর ষোলোটাকে ওই দিকে নিয়ে গেলে মাইনাস ষোলো তাহলে মাইনাস এক্স এটা হলো আর এটা মাইনাস দশ ওয়াই প্লাস আট ওয়াই তাহলে কত হলো মাইনাস টু ওয়াই সমান কত মাইনাস ষোলো এবার দেখো এটা তাহলে দু নম্বর সমীকরণ এবার দেখো এক নম্বর সমীকরণ এটা দু নম্বর সমীকরণ এটা সমীকরণ দুটো দেখো এখানে এক্সের সব এক আছে এখানেও আছে এক তাহলে কোনো কিছু যদি গুণ করার দরকার নেই তাহলে এখানে এক্স প্লাস ওয়াই সমান এগারো আর এটা মাইনাস এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান মাইনাস ষোলো তাহলে এখানে দেখো প্লাস এক্স যোগ করে দিলাম আমি যোগ করে দিলে প্লাস এক্স মাইনাস এক্স কেটে গেল তাহলে প্লাস ওয়াই আর মাইনাস টু ওয়াই কত হলো মাইনাস ওয়াই এগারো আর মাইনাস ষোলো করলে মাইনাস পাঁচ তাহলে এটা এটা কেটে গেল তাহলে ওয়াই সমান কত বেরোলো পাঁচ তাহলে ওয়াই এর ভ্যালু বেরোলো পাঁচ এবারে এক নম্বর কিংবা দু নম্বর যে কোনো সমীকরণ বসালে এক্সের ভ্যালুটা বেরিয়ে যাবে তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই সমান এগারো এটা এক নম্বর সমীকরণ ছিল এখানে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় পাঁচ বসালাম সমান এগারো তাহলে এক্স সমান এগারো মাইনাস পাঁচ তাহলে এক্স সমান কত হলো ছয় তাহলে নির্ণয় সমাধান এক্স সমান ছয় ওয়াই সমান পাঁচ এটাই অ্যান্সার এর পরে দেখো এই উৎপাদকে বিশ্লেষণটা আছে তাহলে এটা করি তাহলে এক্স স্কোয়ার এটা আছে থ্রি এক্স এই পদগুলোর থেকে মাইনাসটা কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে হলো এ স্কোয়ার ই মাইনাস এখানে মাইনাস প্লাস এ প্লাস এখানে মাইনাস মাইনাস টু এরপরে এটা হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস এইটাকে মিডিল টার্ম করবো তাহলে দেখো এক আছে আমার এখানে এক এ তাহলে দুই মাইনাস এক করলেই হয়ে যাবে তারপরে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ মাইনাস এ তাহলে টু এ থাকা দেখো এ বিয়োগ করলে এ হচ্ছে এখানে মাইনাস টু তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস এই দুটো পদের মধ্যে আমি এ কমন নিলাম তাহলে এ প্লাস টু এই দুটো পদের মধ্যে মাইনাস এক কমন নিলাম তাহলে এ প্লাস টু তাহলে এটা হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস এখানে এ প্লাস টু দুটোর পদ পদের মধ্যে আছে তাহলে এ প্লাস টু আর এখানে হলো এ মাইনাস ওয়ান এই অবধি হলো এবার এটাও দেখা এক ধরনের মিডিল টার্ম মাঝখানে করতে হবে কত থ্রি মানে এই দুটো সংখ্যাকে যোগ বা বিয়োগ করার জন্য থ্রি হয় আমি একটু লিখছি দেখো এক্স স্কোয়ার আমি প্লাস এ প্লাস টু ইন্টু এক্স লিখলাম আর মাইনাস এ মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স লিখলাম আর এখানে যা আছে এটা লিখে রাখলাম এ প্লাস টু এ মাইনাস ওয়ান এবার দেখো আমি ঠিকঠাক লিখেছি কিনা চেক করো এখানে এক্স স্কোয়ার আছে এক্স স্কোয়ার লিখে দিচ্ছি এখানে এ প্লাস টু ইন্টু এ মাইনাস ওয়ান এটা লিখে দিয়েছি মাঝখানে ছিল থ্রি এক্স তার পরিবর্তে আমি এইখান থেকে এতটা লিখেছি থ্রি এক্সের পরিবর্তে এতটা লিখেছি কারণ এক্স স্কোয়ার তো এক্স স্কোয়ার লিখে দিয়েছি এই পথ তো এটা লিখে দিয়েছি এবার এটা ঠিক লিখেছি কিনা দেখো এক্সের সঙ্গে এটা গুণ তাহলে কত হলো এ এক্স প্লাস এক্সের সঙ্গে দুই এর গুণ টু এক্স এবার এক্সের সঙ্গে এটা গুণ কত হলো এ এক্স তার আগে মাইনাস চিহ্ন আছে তাহলে মাইনাস এক্স এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস প্লাস এক কে এক্স দিয়ে গুণ মানে এক্স দেখো প্লাস এক্স আর মাইনাস এ এক্সটা কেটে গেল এ এক্স আর প্লাস এক্স মাইনাস এক্স কেটে গেল তাহলে
এই দুটো পদের মধ্যে এইটা কমন আছে তাকে এক্স প্লাস এ প্লাস টু তাহলে এক্স প্লাস এ প্লাস টুটা কমন নিলাম তাহলে এখানে পড়ে থাকলে কত এক্স আর এখানে মাইনাস এই রাশিটা যদি বন্ধনী খুলে লিখি তাহলে কত হবে মাইনাস এ মাইনাস এখানে মাইনাস প্লাস ওয়ান এটাই অ্যান্সার যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় কমেন্টে জানিও আবার একবার বলে দেবো তো আশা করি বুঝতে অসুবিধা হবে না এর পরে আছে দেখো যে বিন্দু চারটে একটা আয়ত ক্ষেত্রে শীর্ষ বিন্দু এটা প্রমাণ করো তাহলে প্রথমে দেখো আমি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এঁকে নিয়েছি যে আন্দাজ মতো বিন্দুগুলো বসিয়েছি দুই মাইনাস দুই আট চার পাঁচ সাত আর মাইনাস এক এক এই বিন্দুগুলো আন্দাজ মতো বসিয়েছি তোমরা একটা ছবিটা ভালো করে তুমি এঁকে নেবে তো এই জন্য গ্রাফ খাতা রাখবে না সাদা খাতাতেই হবে তাহলে প্রথমে এ বি দূরত্বটা বার করি দুইবার বার করি এ বি ফর্মুলা তোমরা সবাই জানো এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার তার মানে দুই মাইনাস আটের হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টুর হোল স্কোয়ার তাহলে মাইনাস দুই মাইনাস চারের হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো আ দুই মাইনাস আট মানে মাইনাস ছয়ের হোল স্কোয়ার মাইনাস ছয়ের হোল স্কোয়ার মানে কত ছত্রিশ প্লাস এখানে মাইনাস দুই এখানে মাইনাস চার মাইনাস ছয় মাইনাস ছয়ের হোল স্কোয়ার কত ছত্রিশ এটা রুট আছে তাহলে ছত্রিশ আর ছত্রিশ কত হলো বাহাত্তর রুট বাহাত্তর একক তাহলে এ বিটা বেরোলো এবার বিশিটা বার করি ওই একই ফর্মুলা আট মাইনাস পাঁচের হোল স্কোয়ার তাহলে আট মাইনাস পাঁচের হোল স্কোয়ার প্লাস চার মাইনাস সাতের হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো আট মাইনাস পাঁচ মানে তিন তিন স্কোয়ার মানে কত নয় প্লাস চার মাইনাস সাত মানে মাইনাস তিন মাইনাস তিন স্কোয়ার প্লাস নয় তাহলে নয় নয় কত হলো রুট আঠের একক এটা হলো এবার বিসি হলো এবার সিডি বার করি সিডি কত পাঁচ মাইনাস মাইনাস পাঁচ মাইনাস এইটা তাহলে পাঁচ মাইনাস মাইনাস এক মানে প্লাস এক হয়ে যাবে এটার হোল স্কোয়ার প্লাস সাত মাইনাস একের হোল স্কোয়ার তার মানে সাত মাইনাস এক সাত মাইনাস একের হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো পাঁচ প্লাস এক মানে ছয় ছয়ের স্কোয়ার মানে ছত্রিশ প্লাস সাত মাইনাস এক মানে ছয় ছয় স্কোয়ার ছত্রিশ কত হলো রুট বাহাত্তর একক এবারে এডিটা বার করি এডি এডি সমান কত হবে দুই মাইনাস মাইনাস এক তার মানে দুই মাইনাস মাইনাস এক মানে প্লাস এক হোল স্কোয়ার মাইনাস দুই মাইনাস এক প্লাস মাইনাস দুই মাইনাস একের হোল স্কোয়ার এবার দেখো দুই প্লাস এক মানে তিনের হোল স্কোয়ার মানে কত নয় মাইনাস দুই মাইনাস এক মানে মাইনাস তিনের হোল স্কোয়ার মানেও প্লাস নয় তাহলে কত হলো রুট আঠের একক এরপরে এই বিডিটা বার করি বিডি কর্ণটা বার করি বিডি সমান কত এখানে দেখো এটাও একইভাবে আট মাইনাস দি মাইনাস এক তার মানে আট প্লাস একের হোল স্কোয়ার আট মাইনাস দি মাইনাস এক তার মানে আট প্লাস এক হয়ে যাবে আর চার মাইনাস একের হোল স্কোয়ার চার মাইনাস একের হোল স্কোয়ার আট প্লাস এক মানে নয় নয় স্কোয়ার মানে কত একাশি চার মাইনাস এক মানে তিন তিন স্কোয়ার কত নয় একাশি আর নয় নব্বই রুট নব্বই একক হলো এরপরে এসিটা বার করি তাহলে এসি সমান দেখো এটা দুই মাইনাস পাঁচের হোল স্কোয়ার দুই মাইনাস পাঁচের হোল স্কোয়ার প্লাস এটা কত মাইনাস দুই দিয়ে মাইনাস সাতের হোল স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস সাতের হোল স্কোয়ার তাহলে দুই মাইনাস পাঁচ মানে কত অ্যান্সার মাইনাস তিন মাইনাস তিন স্কোয়ার কত নয় মাইনাস দুই মাইনাস সাত মানে মাইনাস নয় মাইনাস নয় স্কোয়ার মানে কত একাশি তাহলে কত হলো রুট নব্বই একক তাহলে দেখো এই এ বির সঙ্গে কে সমান হয়েছে সিডি তাহলে এ বির সঙ্গে সমান হয়েছে সিডি কত হয়েছে রুট বাহাত্তর রুট বাহাত্তর একক আর বিসির সঙ্গে সমান হয়েছে এডি বিসিও যাওয়া হয়েছে এডিও তাই হয়েছে কত হয়েছে রুট আঠের একক আর এসির সঙ্গে বিডি সমান হয়েছে কত রুট নব্বই একক এটা তোমরা দেখতে পেলে তাহলে দেখো এই চতুর্ভুজটার বিপরীত বাহুগুলো সমান হয়ে গেছে এই এ বির সঙ্গে সিডিটা সমান হয়েছে আর বিসির সঙ্গে এডিটা বিপরীত বাহুগুলি সমান আর কর্ণগুলি সমান তাহলে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলি সমান ও কর্ণগুলি সমান সেটি একটি আয়ত ক্ষেত্র তাহলে অতএব ওটা লিখে দেবে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলি সমান এবং কর্ণ দুটি সমান তাহলে অতএব চতুর্ভুজ এ বি সি ডি একটি আয়ত ক্ষেত্র এটা প্রমাণিত একটি আয়ত ক্ষেত্র ওই কথাটা লিখে দেবে যে বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং কর্ণগুলো সমান তাই এটা একটা আয়ত ক্ষেত্র তাহলে সব অঙ্কগুলো হয়ে গেল তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো আর আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকলে দেখে নিও ক্লাস ফাইভ ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন প্রত্যেক ক্লাসের ভিডিও দেওয়া আছে যদি তোমাদের দাদা ভাই বোন থাকে তাদেরকে দেখতে অনুরোধ করো